wrong sense. Dear students, I am Dr. Asok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Toshan. Today, I will deliver lecture on functions in programming C and numerical N methods. Math paper third for the students of BA, BSc fourth year. Fourth, same second year. The introduction part is most modern programming language provides base to break up a long continuous program into a series of indivisible modules that are related to each other in a specified fashion and in bahut lamba program hai to usko chote chote module ke roop mein likh dete hain program ko theek hai into series of indivisible modules डेट आर रिलेटेड टू इच अदर जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं इन ए स्पेसिफाइड फैशन में यूजली इट इज इजियर टू ब्रेक डाउन ए डिफिकल्ट टास्क इन टू ए सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क एंड देन इज सॉल्व दी सब टास्क इन डीज वली इन सी सच मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शंस इन डीड सी इज ए सी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज ओज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फंक्शंस फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सी लैंग्वेज में C functions can be classified into two categories, namely library functions and user-defined functions. We have already seen that C supports the use of library functions, which are used to carry out. a number of commonly used operations or calculations such as printf a library function printf function or scanf function our c also allows programs to define their own functions for carrying out various indivisible tasks a c program can be mod modularized modularized through the intelligent use of function such functions advantage kya hai functions ke use karne ke there are several advantages of this modular approach to program development For example, many programs require that a particular group of instructions be assessed repeatedly from several different places within the program. For instance, we might use the factorial of a number. at several points in the program hmm. in such situations the statements that have to be repeated can be placed within a single function single function mein hum rakh sakte hain which can then be accessed whenever it is 
the quiet needed moreover a different set of data can be transformed to the function each time it is accessed as the use of a function avoids the need for repeated redundant programming of same instructions some of other advantage advantages of functions are as follows the advantage is it facilitates top down modular programming top se down hota in this style the higher level language logic of the overall pro- problem is solved first while the details of each lower level function are addressed later this decomposition of a program into several concise functions results in logical clarity where each function represents some well defined part of the overall problem such prover programs are easier to write and easier to debug likhna bhi asaan hai aur testing karna bhi testing mein debugging karna bhi easy hai faulty function can be easily located for further investigation so agar koi faulty wo hai to usko easily locate kar sakte hain pro function ki madad se ek jo hai second the use of functions also enables a programmer to build a customized library of frequently used routines or of routines containing system dependent features each routine can be programmed as a separate functions and stored within a special library file if a program requires a particular routine the corresponding library function can be can then be accessed and attached to the program during compilation hence a single function can be utilized by many other programs this mechanism avoids repetitive programming between programs ek repetition ko ye rokta hai function kya hai repetition ko rokta hai tisra jo advantage hai it also promotes probable portability since programs independent of the system dependent features can be written this means that a c program can be built on what others have already done instead of starting all over again from scratch यानी स्टार्टिंग से ना करके दिस मीन्स डेट सी प्रोग्राम कैन बी बिल्ड ऑन बट अदर्स हैव ऑलरेडी डन मीन जब दूसरों ने कर रखा है उसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे नहीं कि शुरू से हम करें इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं जो जहाँ से कर रखे उससे नेक्स्ट कर सकते हैं फंक्शन की मदद से तो एन ओवरव्यू ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट डेट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क 
फंक्शन क्या होता है सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होता है खुद में एक प्रोग्राम है सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट है डेट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क जो कैरी आउट क्या करता है स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क को कैरी आउट करता है Every C program consists of one or more functions. हर एक सी प्रोग्राम वन या मोर फंक्शंस का बना होता है दैट इज बी ऑलवेज है बी मेन फंक्शन इन ए प्रोग्राम एक तो मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम में ठीक है एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस कम से कम एक फंक्शन तो होगा एक में क्या है बी ऑलवेज है वे मेन फंक्शन मेन फंक्शन होता है वो एक होता है इन ए प्रोग्राम इफ ए प्रोग्राम कंटेंस मल्टीपल फंक्शंस देर डेफिनेशंस कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर ऑल दो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी रहने चाहिए That is one function definition can't be embedded within another. एक फंक्शन की डेफिनेशन दूसरे में इम्बेड नहीं होनी चाहिए ये हमने प्रिकॉशन रखनी है क्या होता है एक फंक्शन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक एक्शन वेन एवर इट इज एक्सेस्ड और कॉल्ड जब इसको एक्सेस करते हैं तो एक स्पेसिफिक एक्शन करती है फ्रॉम सम अदर पोर्सन ऑफ द प्रोग्राम दूसरे पोर्सन ऑफ द प्रोग्राम से द सेम फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट प्लेसेस। एक ही फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम सेवरल डिफरेंट प्लेसेस विद इन ए प्रोग्राम ठीक है मस्ट बी फंक्शन एज कैरी डाउट एंड carried out its intended tasks control will be returned to the point from which the function was called in the program jab kehta hai once jab the function has carried out iska intended jo isne task karna tha wo kar diya isne कंट्रोल विल बी रिटर्न कंट्रोल कहाँ रिटर्न हो जाएगा टू द पॉइंट वहाँ चला जाएगा फ्रॉम विच फंक्शन वॉज कॉल्ड इन द प्रोग्राम फंक्शन जहाँ से कॉल किया था वहाँ चला जाएगा यूजली ए फंक्शन प्रोसेसिज इंफॉर्मेशन दैट इज पास्ट टू इट फ्रॉम द कॉलिंग पोर्सन ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटर्न से सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है यूजली क्या होता है फंक्शन प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन डेट इज पास टू इट फ्रॉम द कॉलिंग पर्सन ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटर्न से सिंगल वैल्यू यूजली ए फंक्शन प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन दैट इज पास्ट विच फ्रॉम द कॉलिंग पर्सन ऑफ द प्रोग्राम एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू इंफॉर्मेशन इज पास्ट टू द फंक्शन बाय स्पेशल आइडेंटिफायर्स कॉल्ड आर्गोमेंट्स also called parameters देखो ये technical सी wording कह रहा है usually a function processes information that is passed to it from the calling portion of the program and returns a single value information is passed to the function by using special identifiers इंफॉर्मेशन कहता है इज पास टू दी फंक्शन बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिफायर्स कॉल्ड आर्गुमेंट्स आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स एंड रिटर्न बाय यूजिंग 
the return statement okay there are some functions that accept information but do not return anything or for example the printf function hai jaise kuch is tarah ke function hai there are some functions that accept information to accept kar lenge theek hai but do not return anything for example printf function hai jaise whereas there are also some functions that return multiple values multiple value like scan a function okay in order to make use of a user defined function user defined function the following three things related to it need to be established पहला फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए फंक्शन कॉल फंक्शन डिक्लरेशन द फंक्शन डेफिनेशन इज ए सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट द फंक्शन डेफिनेशन है सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट है विच इज रिटर्न टू डिफाइन the tasks of the function जो हम लिखते हैं to define the task क्या ये function क्या काम करेगा and how it performs these tasks और ये अपने task को कैसे perform करेगा in order to see this function we need to access the function from some other portion of the program this invocation of the function is called as the function call is from function call kehte hain theek hai pehla function definition kya hota hai is a self contained program segment it is written to define the task of the function and how it performs these tasks okay ho gaya फंक्शन डेफिनेशन यानी टास्क क्या है और कैसे ये परफॉर्म करेगा सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट होता है इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन वी नीड टू एक्सेस द फंक्शन फ्रॉम सम अदर पर्सन ऑफ द प्रोग्राम दिस इनवोकेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग इज कॉल्ड ए फंक्शन कॉल ये फंक्शन कॉल हो गया और तीसरा क्या है दी प्रोग्राम और ए फंक्शन डेट कॉल दिस फंक्शन इज रेफर्ड टू दी कॉलिंग प्रोग्राम और कॉलिंग फंक्शन दी कॉलिंग प्रोग्राम शुड डिक्लेयर एनी फंक्शन एज बी डिक्लेयर वेरिएबल्स डेट इज टू बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम दिस इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं तो तीन चीज़ें होंगी किसी भी फंक्शन में फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन इसको और क्लियर हम एग्जाम्पल से करेंगे ठीक तो नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन पहला हमने फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स name of the function data type of the function parameter list 
declaration of local variables statement block return statement the journal format of a function definition is name of the function type function name parameter list then hogi data type of the function function type name function function name bracket parameter list braces local variable declaration statement block return statement braces dot new journal format of a function definition is this okay function type function name parameter list local variable declaration statement block return statement we can classify these six elements of a function into two parts namely function header function type function name parameter list function header mein kya aayega function type function name parameter list function body local variable declaration statement block return statement to function header function header the function header consists of three parts it contains the type specification of the value return by the function followed by the function name and a pair of parentheses that may be empty or may contain a set of arguments note that header does not end with a semicolon header and the header does not end with a semicolon the function return type the function return type also known as function type specifies the type of value like float or double that the function is expected to return to the program calling the function if the return type is not explicitly specified c will assume that it is an integer type डिफॉल्ट क्या लेगा इंटीजर टाइप लेगा अगर हम रिटर्न टाइप को डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट क्या लेगा इंटीजर टाइप द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी थिंग द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड एज वॉइड इन सी अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी थिंग the return type is specified as void main void in c okay the void main then the void return for you if the function does not return anything the return type is specified as void in c a function name and the function name in any valid c is the function name is any valid c identifier and therefore must follow the same rules like other variables name in c the function name should emptily or sort the task of the function moreover the function name should not be a library routine library routine ni hona chahiye और एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड न हो फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट 
the argument list or parameter list is a pair of parentheses containing the names of the formal parameters to the function if any the parameters arguments or the variables that will receive the data sent by the calling program they serve as input data to the function to carry out the specified task they serve they come from the format formal argument list type they serve as input data to the function to carry out the specified task since they represent actual input values they are often referred to as formal parameters those parameters are also used to send value to the calling programs the parameter must be identifiers unique to the function and they are separated by commas if the function takes no argument then b may use the keyword void if the function takes no argument then b may use the keyword void between the parentheses to indicate empty parameter list many compilers accept an empty set of parentheses however it is a good programming style to use void to indicate an empty parameter list so examples of the function headers are let's say float power a function defined we have a float float type a power power function double x comma int n void print line bracket void void print line parenthesis print line ये फंक्शन है वाइट कोई इसमें खाली परेंथिसिस इंट सम फंक्शन है ये इंट ए इंट बी फ्लोट क्वाड्रेटिक फंक्शन है इंट ए फ्लोट बी ए क्या इंट टाइप है बी क्या फ्लोट टाइप है सी क्या फ्लोट टाइप है ठीक the declaration of parameter variable can't be combined the declaration of parameter ki isko combine kar sakte alag alag define karna hai that is int sum sum hai function hai int a comma b ke a comma b integer aise nahi likh sakte int a likhna padega aur int b likhna padega is illegal and results in a compiler error compiler error i y say theek hai next is function body so the function body contains the declarations and statement necessary for performing the required action the body and clause in braces braces main clause karenge contain the following three parts teen part hone chahiye declaration of local variables which may, may be needed by the function apart from formal arguments the function may also need local variables to carry out it its task smoothly hmm. 
दे आर डिक्लेयर्ड एज ऑर्डिनरी वेरिएबल्स लाइक इंट ए इंट बी पी टी सी स्टेटमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स विच डू ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ डेट फंक्शन सेपरेट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स विच डू ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ डेट फंक्शन जो प्रोसेसिंग करे उस फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू computed by the function return the value the a return statement is used to return the value computed by the function hmm. if a function does not return any value the return statement can be omitted omitted kar sakte hain however it is a good pro- programming practice to have a return statement even for void functions functions that do not return any value void function kaun se hote wo function jo return value nahi karte so that in future the function can be easily modified in the absence of a return statement in the function body the closing braces act as a void return void return some examples of function definitions are comment like return type function name argument 1 comma argument 2 void ye function is sum int a comma int b braces int c local variable hai C बराबर है A स्टार B वो ग्लोबल था ये लोकल है सेट ऑफ द स्टेटमेंट C बराबर C असाइंस वैल्यू A स्टार B मल्टीप्लीकेशन पर रखी है थैंक्स वी विल डू इन दी नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक प्रिंट एफ सम equal percentage d comma c return brace is closed so this optional return statement thanks you will visit this online lecture on youtube channel of college website www.bljscollege.com thank you we will meet in the next lecture